5月12日の運動塾通信をお送りしています今日は日本が世界の電気自動車競争に敗れた理由3日目です往年のイノベーターであるトヨタホンダ日産はキャッチアップしつつある今日3日目ですね。ホンダは2030年までに30車種の電気自動車を発売する計画で昨年はソニーと電気自動車の合弁会社を設立した同社は今月から実施させる企業再編を伝統化の加速と称している日産は2月に2030年までに19の新型 EV モデルを発売すると発表し現在は EV 化を我々の戦略の中核と呼んでいる日本が EV で出遅れたのは過去の成功体験が原因だった。ジャトクの佐藤氏はイノベーターのジレンマの典型的なケースであるという例えば内燃機関と電気モーターを組み合わせた標準的なハイブリッド車は PHEV のように外部からの電力で充電するのではなく回生ブレーキからエネルギーを回収するバッテリーで駆動する複雑なハイブリッド車を微調整してきた日本企業のエンジニアたちはもうよりシンプルな機構を持つ EV には関心してない関心を持っていない関心してない関心関心を持っていない関心を持っていないな業界内にはまだエンジンに執着する人がたくさんいますと佐藤氏は言う経営陣は EV が内燃機関よりも少ない部品と小さな部品を必要とすることから EV シフトがジャトコのようなサプライヤーのネットワークに与える影響を懸念していた自動車メーカーは最終的に EV にシフトするのは簡単なことだと考えていた日本の大手自動車会社の元幹部は時が来ればハイブリッドから EV に簡単にシフトできるという論理だったという日本はカーボンフリーの可能性を秘めたもう一つの自動車技術である水素についても早い段階で誤った方向に進んでしまった日本で最も影響力のある自動車メーカーであるトヨタは水素燃料電池が自動車の電動化の主要な資材になることにかけていた2022年から2020年にまで日本の首相を務めた安倍晋三は日本を水素社会にするための政策を提唱し2015年にはトヨタが初の水素燃料電池セダン未来を安倍首相に納車した鉄鋼生産や長距離トラックの燃料など電化が難しい分野の脱炭素化には水素が大きな役割を果たすかもしれないが小型消費者向け自動車の電化技術としては今のところほとんど意味を出さないことが判明している水素供給インフラが整備された日本でさえトヨタは高価な未来を売り込むのに苦労しており本国での燃料電車の販売台数はわずか 7,500 台であるということでまあホンダもあの2030年までにですね19種の EV モデルを発表すると言ってそれを中核に持っていこうとしているわけですね。で日本で EV が遅れたのはイノベーターのジレンマという典型的なケースで要するにハイブリッド車は複雑な機構なんでそれで自信を持っていたわけですねだからあの EV にシフトするのは簡単だというのが日本の大手自動車企業の考え方だったわけですねでもう一方で日本はですね水素に力入れ水,水素自動車ね力を入れたんですが結局ですね水素自動車は値段が高くてですねあの未来を発売したんですけども結局いまだに7500台しか売れてないっていうのが実態のようですね。